Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gilvadóttir tók við sem fjármál og efnahagsráð þeirra á ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag. Hún stefnir á formennsku í sjálfstæðisflokknum. Bjarni Bindingsson er nýr utanríkisráðþeirra. Stjórnarastaðan gefur lítið fyrir stólaskiptin og segir þjóðina kall eftir öðru. Fórustu fólk stjórnarflokkana telur það ábyrða hluta að halda stjórnarsamstarfinu út kjörtímabilið. Tugir þúsunda íbúa Gaza strandarinnar hafa flúið undan hernaðar aðgerðum Ísraelsmanna sem búist er við að hefjist innan skams. Óttast er að alltaf 70 hafi fallið þegar loftaras var gerð á bílalest flóttafólks á Gaza í gær. Raunverulega hætta er á að það sem eftir er af líðræði í Póllandi þurkist út ef stjórnarflokkurinn verður áfram við völd, segir Pólskur fjölmiðlamaður. Framkvæmdastjóri líðræðisamtaka segir kostningarnar á morgun síðasta tækifæri til að bjarga því. En eitt eldgós við Fagradalsfjall gæti hafist á þessu ári. Land hækka hratt sem bendi til kvikusöfnunar á um 10 km dýpi. Gott kvöld, baráttan við verbólguna er brýnasta verkefnið, segir nýr fjármál og efnaðs ráðþera, sem stefnir á formennsku í sjálfstæðisflokknum. Formleg ráðþera skipti fóru fram á ríkisráðsfundi í dag. Ráðþera streymdi til Bessastaðar rétt fyrir klukkan tvö í dag til þess að taka þátt í ríkisráðsfundi þar sem formleg ráðþera skipti voru staðfest. Hefðbundin mynd af fundinum hefur ekkit breyst því hefðin er svo að formenn flokkar sitja næst fórsveita Íslands og Bjarni Benediktsson er eftir sem áður formaður sjálfstæðisflokksins. Nýr fjármálaráðþera dregur ekki dul á hvert pólitískur hugur hennar stefnir. Það er engin að velkjast í vafa um það að ég væri tilbúin til þess að leiða sjálfstæðsflokkin inn í slík kynslóðaskipti og það væri mikill heiður en það er að sjálfsögð undir flokksmönnum komið að segja til um það. Þórdís Kolbrún segist taka bjartsýnin raunsa við nýju ráðineiti. Við þurfum að ná tökum að verbólgu, við þurfum þá að huga því í hvað við setjum peningana, við þurfum að bera verðingu fyrir annar manna fé, það er að segja fólk sem að greiði sína skatta inn í sammeilega sjóði og ég er sannfærðum að þar sé hægt að að gera betur og við eigum að vera óhrætt við að gera það og ég held að sé eftirspurna eftir því að við sínum það mjög skýrt að við séum að fara eins vel með annar manna fé og við mögulega getum. Fannst þér að rétt ákvörðin hjá Bjarna að vera áfram í ríkistjórninni en ekki að segja skilið við Já, annað hvort stjórnmálinn alveg eða það setjast á þingmannabekkin? Það er enginn sem getur tekið svona ákvörðin nema Bjarni sjálfur og ég bara stið hann í hans niðurstöðu og hérna og vænti góðs af samstarfinu við Þórdísi í sínu embætti og auðvitað við hann í embætti og dregist á þeirra. Það sem mér finnst er þetta mest um alveg skipta að það ríki stöðuleiki og að við náum tökum á verbúlkunni og að vextir lækki hér. Sóttist þú sjálf eftir því að fara í fjármálaráðanetið? Nei, ég sóttist ekki eftir neinu, ég gegni þessum ráðferðardómi. Finnst þér Bjarni hafa axlað ábyrð? Já, ég tel að hann hafi æxlað ábyrð á því sem tengist þessari sölu. Eru fleiri ráðherraskipti eða breytingar í farvatninu? Ekki sem að mér er kunnugt um. Eru þið svandís að fara að svissa um stól ef að umbúrsmaður alþingis kemst að þeirri niðurstöð að hún hafi farið að sveifilög? Ég held að segja nú allt og snemmt að vera með spádóma um hvað kemur út úr áliti umbúrsmanns alþingis í því máli. Bjarni Bindingsson segist hafa velt fyrir sér að hætta í stjórnmálum en telur sig axla ábyrð á að hafa stopnað til ríkisstjórnarsamstafsins og ljúka kjörstímabilinu sem ráð þeirra. Stjórnarandstæðingar eru ekki sammála. Síðan Bjarni sagði af sér á þriðu dag hafa margir velt fyrir sér framtíð ríkisstjórnarinnar og hvaða breytingar eru þau gerðar á henni þó svo að stólaskipti dagsins hafi verið talin líklegust. En atburður á sinn hófst í morgun hér í Valhöll þegar þingflokkur sjálfstæðisflokksins kom saman til fundar. Er eitthvað óvert að koma eitthvað þessum fundi að þegar þið hittist í gær? Nei, nei, þetta er bara þingflokkurinn að hittast núna. Við tölum saman á blaðamannafundurum. Svo var fundur í Eddu, húsi Íslenskunnar, þar sem eftirvæntingin var töluverð. Formenn stjórnarflokkana segja engan bilbug að finna á ríkistjórnarheimilinu. Við viljum tala mjög skýrt. Við erum í setni háleik þessa kjörstímabils. Framöndan eru gríðarlega stór og mikilvæg verkefni fyrir Íslands samfélag en við erum líka algjörlega samferð um að við ætlum að standa undir því trausti og þeirri ábyrð sem við tókust á hendur fyrir tveimur árum og ljúka þeim verkefnum. 
Við erum búin með cirka 60% af þeim verkefnum sem við vorum með í stjórnarsáttmálanum. Áskorunin sem við stóðum fram er 2017 eftir talsvert mikla pólitíska óvissu var enginn í vafa um af hverju væri mikilvægt að þessir þrýr blokkar tækjust höndum saman. Mín niðurstaða er svo að það komi í sjálfu sér ekki annað til greina fyrir formann sjálfstæðisflokksins sem að endi jú til þessa samstarfs, þessa stjórnarsáttmála en að fylgja ríkisstjórnarsamstarfinu áfram eftir. Það er því að mínu mati uppskrift af óróa og ákveðnum óstöðuleika sem er andstætt því sem að ég vil að verði næstu mánuðina. Þannig að ég mun halda áfram í ríkisstjórninni og færa mig í utarríkisáðunetið. Stjórnmálafræði prófessor segir þetta útspil ríkisstjórnarinnar gert til að efla trú á stjórninni, að hún haldi út kjörtímabilið. Bjarni ákvað að sitja áfram við ríkisstjórnarborðið. Það eru ímsir sem erum í óvonaðir með það og við sjáum í konnunum að að um það bil 70% Íslendinga vilja að hann hætti alveg í ríkistjórninni. Hins vegar þá segir hann af sér embætti fjármálaráðherra og sömur hafi verið að segja að svona ringegja eða stólaskipti séu algjört einstæmi að minnsta kort í stjórnmálum á Norðurlöndum. Þó hafi nokkuð sambærileg staða komið upp í Danmörku fyrr á þessu ári. Ólafur bendir á að fylgi í stjórnarflokkana mælist lítið í könnunum, innan við 40 prósent. Formenn stjórnarflokkana hafa hins vegar talað þannig í dag að það sé einlægur ásetningur þeirra að láta stjórnina lifa út kjörtímabilið. Stuðningur við ríkistjórnina hefur minkað jamt og þétt frá kostningum 2021. Strax eftir kostningar mældist stuðningurinn rúm 60 prósent, en á vormánuðum í fyrra hrundi stuðningurinn og hefur lækkað enn frekar síðan, og mælist nú um 35 prósent. En fórustu fólk stjórnar andstöðu flokkana eru ekki par hrifin af þessum hrókeringum. Við tókum nokkur þeirra tali í dag. Og við höfum þetta bara áhyggjur af stöðu fjárlagana og það kom ekki neina breytingar inn núna í aðdranda kjarasamninga. Þannig að við munum fylgjast ná með því hvort það verði eitthvað breytingar á efnaðarsmálastefnunni með nýjum ráðherra. Það eru spurningar þessu við erum fá svör við. Og myndum helst vilja sjá að kjarapakkinn okkar í samfylkingunni er þið tekin inn sem breytingar við samfylkt þessara fjárlaga. Svona stólaskipti eru bara mjög einföld en ég hef verið að benda á aðra í þessu ferli, Íslandsbanka ferli og við sjáum það að bæði stjórnaformaður Íslandsbanka og bankastjóri Íslandsbanka þau stíga til hlýðar með því að hætta þannig vöxluðu þau sína ábyrð. Mér fannst það aðdánavert. Einhver hefði náttúrulega bara vilja að sjá hann yfir gefa ráðuneyti en mér sýnist þessi skilabóð frá þeim þrem saman til dæmis á blaðamannafundinum í morgun benda til þess að Þau ætla að reyna að þrauka með ríkistjórnar samstarfi og ég held að það eru orðið afskaflega erfitt ef að Bjarni hefði alveg látt sig hverfa. Mikil orka hefur farið í að ræða um persónu fráfarandi fjármarráðar í vikunni og því meðal annars velt upp að formaði sjálfstæðisflokksins hefur mögulega styrkt stöðu sína. Þegar hann sagði af sér einu valdamesta embætti landsins sem hann hafði gengt í áratug. Simundur Þafi Gunnlöksson og Þóruldur Sunna Ævarsdóttir gáfi í morgun sömuleiðis lítið fyrir þessi stólaskipti ráðherrana. Það er ótrúlegt að horfa upp á þetta. Ég er búin að lýsa því yfir nokkru viðtölum undan fyrir dögum að það gætir nú valla gerst að ekkit annað verður þessu en að Bjarni og Þórdís Víksli. Það var í slík niðurlæðing fyrir sjálfstæðisflokksins en nú er hún bara að raungerast. Hann brást sínum eftirleiðskildum og ef hann brást sínum stjórnunar Óttast er að alltaf 70 hafi fallið þegar að loftarás var gerð á bílalegst flótta fólks á gasaströndinni í gær. Tugir þúsunda íbúa gasa hafa streymt suður á bóginn á flótta undan árásum Ísraelsmanna sem búist er við að hefjist innan skams. Varað er við myndum með þessari fjett. Stjórnvöldi Ísrael tilkyndu í gær að íbúar í norðurhluta gasa hefðu sólarhring til að yfirgefa heimili sínu og fara suður á bóginn áður en Ísraelskar herdeldir hjeldu inn í norðurhluta gasa. Þessar herdeldir hafa verið að koma sér fyrir nálægt landamærunum. Fórsettur að þeirra Ísraels hitti hermenn í dag og sagði að þeim að næsti kapli í þessum átökum væri að hefjast. Á sama tíma eru tugir þúsunda íbúa gasa að hlýta fyrirmælum Ísraela sem eru umdeild og hafa verið fordæmt til dæmis af yfirmennum saminöfu þjóðana og öðrum. The task in one million people moving to the south in 24 hours is just impossible. You cannot move such a volume of people in short period of time, especially if there is no shelters, neither transportation means. 
Ísraelsmenn tilkyndu að tvær leiðir varu öruggar í ákveðin tíma fyrir flóttafólkið en það er eins og að talið að alltaf 70 manns hafi fallið þegar loftárás var gerð á bílalest flóttafólks á annarri af þessum leiðum í gær. Þetta eru myndir af bílalestinni rétt áður en árásin var gerð. Heilbreiðisöfvöld að gassa sögðu í dag að til þessa hefðu yfir 2200 manns farist í loftárásum Ísraelsmanna. 1300 eru fallnir í Ísrael eftir árás Hamas samtakana um síðustu helgi. Alþjóðlega hjálpasamtöka og borðið Rauðakrossin hafa ítrekað við stjórnvöld í Ísrael að gera allt til að tryggja öryggi borgara á gassa. Það sama gerði utargestaráttara bandaríkjana sem átti fund með starfskróður sínum í Saudi Arabíu í dag. Uh, in particular, uh, working on establishing safe areas uh, in Gaza, uh, working on establishing uh, corridors so that humanitarian assistance can reach people who need it. Uh, none of us uh, want to see suffering by uh, civilians on any side, whether it's uh, in Israel, whether it's uh, in Gaza, uh, whether it's anywhere else. Stjórnarandstæðingar í Póllandi telja hægt á að líðræði heyri sögunni til ef stjórnarflokkurinn verði áfram við völd eftir þingkostningarnar á morgun. Ólöf Ragnarsdóttir er í Vassjá. Ólöf, kostningabarátan er að á enda og hún hefur verið hatrum. Svo sannarlega. Stjórnarflokkurinn lög og réttlæti og stærsti stjórnarandstæðingarflokkurinn, stjórnar, stjórnarandstæðingarflokkurinn, borgaravettvangur, hafa svona skipst á fúkyrðum leiðtogi borgaravettvangs er Donald Tusk fyrir um fórsætisaðra sem er snúin aftur í pólska pólitík eftir að hafa gengt einu af valdamestu embættum Evrópusambandsins og stjórnaliðar hafa kallað hann hvorki meir en ég minna en holdgerving alls ills og svikara og þar fram eftir götunum. Margir telja að lög og réttlæti stjórnarflokkin vera ógnum við líðræðið í Póllandi og sumir ganga svo langt að segja að þessar kostningar yrðu þær síðustu sem verði í raun líðræðislegari á flokkunum vinnur. Flest þau sem við höfum brætt við hér í Varsjá eru tala á þessum nótum en hér er stjórnarflokkurinn líka ekkert sérstaklega vinsæll. Hann er vinsælli út á landi í dreifbýli og hjá eldra fólki og, og þeim sem eru trúð en við rættum við ritstjóra Oko Press sem er einn af þeim fjölmiðlum sem eftir eru og eru frjálsir þar að segja hér í Póllandi og framkvæmdastjóra stofnunar sem hefur það að markmiði að stuðla þróun líðræðis og þau voru sammála um að þessar kostningar á morgun séu einhvers konar vendipunktur. I have also the feeling that these are the most important elections in the history of uh, independent Poland since 1989. Frankly, it was like like it was one of the m most disgusting, terrifying campaigns uh, 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 so far. You know, when it comes to uh, migration, there were all, all kinds of racist tropes used in uh, by public uh, media, uh, by the government media. The fear was something which the ruling party was instigating in the population, saying we are going to save you. We are going to save you from the European Union that is imposing on us some um, decisions that against our existence. We will save you uh, against the refugees on the Polish-Belarusian uh, border who are trying to come here and basically rape your wives. They created a system that is very close to authoritarian system. Not necessarily a violent authoritarian system, but, um, but, uh, but, but a system in which like a, like a one party basically controls everything. Very, very similar to Hungary. Uh, we, we are sort of like uh, on the way to, to become Hungary. If the result will be that uh, the ruling party will continue to rule, it will fulfill its promise and demolish rule of law and democracy in Poland. We will have the democratic paraphernalia, uh, we will have probably elections, but there will be no real chance to challenge the ruling party. And there is a real threat that the um, next four years uh, of unlimited rule of peace is just basically going to, you know, kill the, 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 the remnants of Polish democracy. Because it will consolidate its power, it will take over the rest of the free media, it will stifle civil society, uh, it will liquidate the decentralization of Poland and it will basically all have full control over all walks of life. It's the last chance to save democracy, otherwise we could go the direction of Hungary and even I would say Turkey or, or um, Belarus. 
Kosningarnar í Póllandi eru víðar í brennidepli. Arnhildur Haldanadóttir er í Bíó Paradís, þar sem að stjórnmálin eru á dagskránni. Já, hér var frumsýnd í dag umdeild kvikmynd pólska leikstjórans Agnesku Holland. Myndin heitir Sjólana Granitsa, það er grænu landamæri og fjallar um landamæri Póllands og Belarus. Þar hefur verið eldfimt ástand, pólsk stjórnvöld hafa reist vegg, gattavírs vegg á landamærunum og stjórnvöld í Belarus eru svo að nota flóttamenn sem peð í pólitískum leik hóta því að þeir komið inn í Póland og sæki þar um vend. En Hrönn Sveinsdóttir, hvers vegna sýnið þið þessa mynd og hver hafa viðbröðum verið? Við erum að sína þessa mynd einfaldlega af því að þetta er ein áhrifamesta og merkilegasta kveikmynd okkar samtíma, þessi tíma sem við lifum í núna. Og hún segir sögu sem að stjórnveld í Póllandi vilja ekki að heyrist. Viðbröðin hafa verið stórkustleg en það er þetta aðsóknamesta mynd Póllands um þessa myndir. Og viðbröðin, þau hafa samt líka verið svolítið óhugulega kannski eða skrítin á Facebookin ykkar til dæmis? Já, það var mjög sérstætt. Um leið og við byrtum fréttir af því að við ætlum að sína þessa mynd, þá byrtust alls konar gerfi menn og gerfi prófílar með leiðunda komment og alls konar hluti og það hafa verið gerðar árásir til að reyna að taka niður Facebook síðuna og kvarta yfir umræðefninu en Þegar að kvikmynd eftir eitt frægasta kvikmyndaleikstjóra heims vekur því líka geðstræringu hjá stjórnveldum, þá verðum við einfaldlega að sína myndina. Og í framhaldi af sýningu myndarunar þá fer fram hérna, ég hef ekki bara kallað að parti eða reif, það heitir að byrja yfirskriftina Dæk Voss eða Láttið er heyra og á að vekja aðteglega mikilvæði þess að ungt fólk kjósi. Er það send einhver skilabóð með því að hafa þennan viðbörð hérna í beinu framhaldi af frumsýningu myndarunar? Já, við erum bara að hvetja ungt fólk til að láta rödd sína heyrast og alla sem geta kosið og alla sem geta verið upplýstir um það sem er að gerast í heiminum og nýta sinn atkvæðisrétt í þessum merkilegu kostningum sem er á morgun. Og hér er Matsi Svaksjík sem að skipulegu reyfið, við ætlum að gera smá undantekningu og tala við hann á ensku. Why do you find it important to gather young Polish voters here tonight? So first of all, the party is open for everyone, of course, so uh, we mainly are uh, targeting young people, but of course everyone can come and uh, I encourage everyone to come. Uh, it's very important uh, for me to have a sense of a strong community of Polish people uh, here on Iceland and voting is uh, a great way to, to coagulate us here. And we're just having a party to, to have fun with it also, not not to be so sad about what's happening now. Takk hella fyrir, Jengu í Bartsu, við sendum aftur upp í efstaliti. Já, takk fyrir, svo það sem að Matsjæk var að segja þarna var það að hann legði áhverslu á það með þessu samkvæmi kvöld að pólverur á Íslandi stæðu saman og kvartið á síðan til þess að taka þátt í kostningunum sem eru í Póllandi á morgun. En þá að annars konar óróa, landrís ört við færadalsfjalla og reykjanir skaga enn á ný. Flest bendi til þess að þensluna megi reykja til kvikusöfnunar á um 10 km dýpi. Vísindamenn viðurstofuna segja að ferðlinu svipa mjög til fyrri kvikunskota. Líkur á að nýr gangur myndist undir færadalsfjalli hafa aukist og því geti færið svo að þar gjósi bráðlega ég vil á þessu ári. Það yrði fjórða eldgósið í færadalsfjalli í þessari hrínu og sem að hófst í mars árið 2021. Öllu verðu tjalda til í kvöld þegar það er hljónsundin tóttmóbíl heldur upp á 35 ára afmæli sitt meðal afmæli skerta verða þrjár af skærustu tónlistastjörnum nýjunda ára tugarins. Symfonir Hjónsveit verður tóttmóbíl til fulltingis en tónlistamennin Nick Kershjó, Mitch Júr úr Ultravox og Tóni Halli úr Spandobalei verða líka á sviðinu og flytja sín þekktustu lög með gæskjöfunum. Sumir þeirra er ekki í sinni fyrstu heimsókn. 
Well, it's your fault for making it so lovely. Yeah, that's why I keep coming back, because it's, fa- it's just a fabulous place. I love it here. You've done some of your own shows, but you also played with Todd Mulby before. Played with Todd uh, 2016, apparently it was. Um, but I've been over here with my wife. We've had you know, lots of fun over here. And I, I did a writing retreat here so about sort of 10 years ago, yeah. It's not your first time either. It's my second time, yes, mm-hmm. uh, doing the same thing. Yeah. With Todd Mulby? With Toddmobile, yeah. I mean, I, 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 as Nick said, we, the place is fabulous. It's wonderful. And I love the fact that for a small country, you punch way above your weight when it comes to music. You know, your neoclassical yeah. composers, your Alfred Arnolds and, you know, the, uh, 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 Sigur Ross. I just love the place. It's, you make music for the landscape, and the landscape is stunning. So, yeah, I love it here. But this is your first time. Well, I can't stand it, uh, frankly, and I'm leaving on the first plane tomorrow morning. <laughs> so, so you, I couldn't resist that. So, uh, it is beautiful. Uh, my wife's my very first time. My wife's been here a couple of times with work, and she keeps. She's always told me, "Look, we've got to come with the kids, have a proper holiday, because it is just beautiful." And as the guys say, it is, it "Is quite amazing." And you guys are pretty cool. You're pretty chilled, which I like. Well, so through the barricades. Og þá er að sjá hvernig við erum á útlendar popstjórnur nýjumdavra tjóðarins og okkur hinn grunnlægðin á Gastalandið úr vestri í nótt og fyrra málið fyrir að regna frá henni í sunnan og suðvestan kalda fyrst vestanlands. Á norðurlandi snjóur þú líklega eitthvað fram á morguninn en svo á einnig að hlýna þar. Sýti þess á morgun verður hitti víða á byrðinu fyrn til tífustig. Rafn Guðmundsson er viður frængu kvöldsinn samfyrir nánar yfir þetta þegar að Helga Margrét Þarskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Íslenska karlalandsliði fótbolta gerði jafntefli við Luxemborg í undankeppni EM í gerkvöld. Gilvi Þór Sigurðsson spilaði þá sinn fyrsta landsleik í þrjú ár. Frábæra mótökur, nefnilega bara geggjað, en leilt að kvöldi skilu, skilu að venda svona. Íslenska kvænalandsliði handbolta hélt til færaði í dag þar sem að liðið mætir heimakonum í undankeppni EM á morgun. Færaska liðið gæti reynst snúin anstæðingur. Við förum yfir úrslitin á Íslandsmótun í CrossFit sem að lauki í kvöld. Kíkjum á hjólaskauta að og fleira til í íþróttum hér eftir augnablik. Helstu frétti kvöldsins. Þóttís Kolbrún Reykfjörn Gilvadóttir tók við sem fjármál og efnaðarsráð þeirra og ríkisráðsfundi á Bessastöðum í dag. Hún stefnir á formensku í sjálfstæðiflokknum. Bjarni Bindiksson er nýr utanríkisráð þeirra. Stjórnaranstæðan gefur lítið fyrir stólaskiptin og segir þjóðin að kalla eftir öðrum. Fórustu fólk stjórnarflokkana telur það ábyrða hluta að halda stjórnarsamstæðinu út kjörstímabilið. Tugir þúsunda íbúa á gasaströndinni hafa flúið undan hernaðaraðgerðu misræðsmanna sem búist er við að hefjist innan skams. Oftast er að alltaf 70 hafi fallið þegar loftarás var gerð og bílarlegst flótta fólks í gær. Raunvöruleg hætta er á að það sem eftir er af líðraði í Póllandi þurski stút ef stjórnarflokkurinn verður áfram við völd, segir pólsku fjölmiðlamaður. Frankvandastjóri líðraði samtaka segir kostningarnar á morgun síðasta tækifæri til að bjarga líðraði.